activity 11.1 place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist आप क्या करना है फिगर 11.2 में देखिए आप आपको अपनी राइट right हैंड की मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर को अपने लेफ्ट हैंड के जो हमारी ब्रिस्ट की जो पल्स होती है ना नाड़ी यहाँ पर उस पर रखकर थोड़ा ध्यान से दो मिनट के लिए आपको सुनना है कैन यू फील सम ट्रबलिंग मोमेंट आप देखेंगे कि वहाँ कुछ ध्यान से सुनना तो उसमें कुछ ट्रबलिंग कुछ मूवमेंट होगा आपको धक 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 कुछ इस टाइप सुनाई देगा वाई डू यू थिंक दे आर इज ट्रबलिंग आप आप क्या जानना चाहते हैं कि ये ट्रबलिंग होती क्या है दिस ट्रबलिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू ब्लड ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज आप ये जो ट्रबलिंग होती है इसको ही पल्स कहते हैं और ये जो क्यों होती है क्योंकि ये जो आर्टरीज होती हैं हमारी इनमें ब्लड कंटिन्यू फ्लो करता रहता है चलता रहता है काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन अब वन मिनट अब आपको क्या करना है वन मिनट में काउंट करना है कि ये आपकी पल्स कितनी चलती है हाउ मैनी पल्स बीट गुड यू काउंट आप कितने बार पल्स बीट हुई ये आपको काउंट करना है द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल द पल्स रेट और ये जो एक मिनट में जितने बार आपकी पल्स होगी उसको पल्स रेट कहते हैं और रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज अ पल्स रेट बिटवीन सेवेंटी टू एंड एट्टी बीट्स पर मिनट और ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जो मतलब स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी पल्स रेट होती है सेवेंटी से एट्टी बीट्स पर मिनट Find other other place in our your body where you can feel the pulse. आप अपनी body के other parts में भी देख सकते हैं क्या होती है pulse rate. Record your own pulse beat per minute and those your classmates. अब आपको क्या करनी है अपनी pulse rate भी record करिए और अपने friends की भी और ये जो आगे आपको table दी है एलेवन पॉइंट वन पल्स रेट की उसमें आप इसमें फिल कर सकते हैं वेन आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट अब क्या होता है जैसे आर्टरीज पढ़ी हमने आर्टरीज क्या करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी के सारे पार्ट्स में भेजती हैं और वेन क्या करती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको सारे पार्ट बॉडी के पार्ट से ला कर हार्ट में फिर से हार्ट तक पहुँचाती हैं द वेन्स हैव थिन बॉल वेन की भी क्या होती है थिन बॉल होती है देर आर वे देर आर वाल्व प्रजेंट इन वेन विच एलो ब्लड इज फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट अब आप नीचे आप डायग्राम देखिए जो एरो बने हुए हैं उनसे समझ सकते हैं ये क्या है हमारे दोनों लंग्स हैं अब लंग्स के लंग्स फेफड़े ये हमारा हार्ट है ये एक ये क्या है आर्टरीज हैं ये जो आर्टरीज आर्टरीज इस सट जाती हैं आर्टरीज क्या करती हैं हमारी पूरी बॉडी से ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो आर्टरीज जो होती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो उसको वो यहाँ पर यहाँ से आर्टरीज यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिच ब्लड है लंग्स तक ऑक्सीजन है इधर ब्लड है तो यहाँ से लेकर हार्ट से होते हुए हमारी सारी बॉडी पार्ट्स में नीचे भेज देती हैं और ये वेन क्या करती हैं वेन सारे बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर हमारे हार्ट तक पहुंचाती हैं ओके और ये जो हमारे आर्टरीज और वेन्स को जो जोड़ती हैं उनको उन्हें बोलते हैं कैपलरीज आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में रेफर टू फिगर एलेवन पॉइंट थ्री डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इन टू स्मॉलर वेसल्स और जो आर्टरीज हैं आप फिगर में देख रहे होंगे आर्टरीज कई स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो गई हैं ऑन रीचिंग द टिशूज दे डिवाइड फर्दर इन टू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब कार्ड कैपलरीज और जो मैंने पहले ही बताया कि जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं उनको कैपलरीज कहते हैं द कैपलरीज ज्वाइन अप टू फ्रॉम वेन विच एम्पटी इन टू द हार्ट और ये जो कैपलरीज ज्वाइन करती हैं वेन एंड आर्टरीज को और ये अब पढ़ते हैं हम हार्ट के बारे में 
द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट ये जो हार्ट होता है हमारा एक ऑर्गन है जो हमारी वीट कंटिन्यूसली चलती रहती है और एक पंप की तरह हमारे ब्लड को साफ कर कर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम हार्ट करता है विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट और इसमें अदर भी सब्सटेंसेस होते हैं एक हमारी बॉडी का हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली जिस दिन मनुष्य पैदा होता है और जब तक वो मरता नहीं है जब तक ये मशीन की तरह है कंटिन्यू चलता रहता है बिना बंद हुए और इसलिए ये कि ये पंप की तरह काम करता है और एक कंटिन्यू चलने वाली इमेजिन आप पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विथाउट स्टॉपिंग एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी पंप है जो भी बनाया हुआ पंप है वो कंटिन्यू कोई नहीं चल सकता वो एक ना एक दिन स्टॉप जरूर होगा और ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं चल सकती यट अवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप पर हमारा जो हार्ट है वो नॉन स्टॉप एक पंप की तरह काम करता रहता है लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट अब चलिए हम इस हार्ट के बारे में पढ़ते हैं The heart is located in the chest cavity with its lower tips slightly tilted towards the left. ये जो heart हमारा होता है वो हमारे chest cavity में lower lower side में नीचे की तरफ left side में होता है Hold your finger inward in your palm. आप अपने hand को अपने heart पर रख कर सुन सकते हैं मेक्स योर फिस्ट योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट आप आपकी जो दाहिने हाथ की मुट्ठी के बराबर इसका आकार होता है हमारे हार्ट का और देखा जाए तो क्या होता है ये यदि इसको देखो आप तो गहरे गुलाबी रंग का होता है ये करीब यानी कि ट्राइंगल शेप में होगा और खोखला भी होता है मस्कुलर एक टाइप का मस्कुलर होता है यानी मास 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 से बना हुआ और ये क्या होता है पक्षियों में क्या होता है पक्षियों का जो हार्ट होता है वो जंतुओं की तुलना में अधिक बड़ा होता है और मछलियों में अपेक्षाकृत छोटा है होता है हार्ट और कहना चाहिए कि जो हमारा पूरी बॉडी होती है उसका लगभग टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो पॉइंट टू परसेंट भाग हार्ट का होता है और एक जो यानी एक जो वयस्क ह्यूमन होता है उसका जो हार्ट होता है उसका भार करीब तीन सौ ग्राम का होता है देखते आगे वाट विल हैपन इट द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर क्या होता है हमारे हार्ट में जो हार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड भी आता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी आता है टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हार्ट हैज फोर चैम्बर फोर चैम्बर द टू अपर चैम्बर आर कॉल्ड इट्स आर टी आट्रिया एंड द टू लोअर चैम्बर आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स अब देखते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है उसके फोर चैम्बर होते हैं ऊपर के दो चैम्बर जो होते हैं उनको बोलते हैं एट्रिया यानी कि दोनों चैम्बर को हम एट्रिया बोलेंगे यदि हम एक चैम्बर की बात करते हैं तो एट एट्रियम बोलेंगे और नीचे के दो दो चैम्बर जो होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स आप एलेवन में देखेंगे कि एक ये रहा ऊपर वाला चैम्बर ये सेकंड चैम्बर ये थर्ड और ये फोर्थ इनको बोलते हैं आर्ट्रियम और नीचे के दोनों को बोलते हैं वेंट्रिकल ठीक है और द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है जो हमारे इसमें हार्ट में बीच में ये एक पार्ट में डिवाइड कर रखा है इनको कि ये जो किस दोनों में 
ऑक्सीजन रिच ब्लड है और किसी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है तो वो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाए इस वजह से एक इनको एक पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस जो पार्टीसन है इसको इस पार्टीसन को पार्टीसन ये देखो पार्टीसन कम्प्लीटली सेपरेटिंग टू होल्स ठीक है द अंडर स्टैंड द फंक्शनिंग टू द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फ्रगर 11.3 एंड फॉलो द एरोस आप पीछे पेज आप देखें 11.3 में एरो के द्वारा आपको वन बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टार्ट होता है राइट हैंड साइड से एंड फॉलो एरोस दिस एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है हमारे हमने सांस ली हमारे हमारे नाक से ऑक्सीजन ली हमने और हमारे लंग्स फेफड़ों में पहुंची फेफड़ों से हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर आर्टरीज के द्वारा पूरे बॉडी में फैला देता है और पूरे बॉडी से जो हमारी जो क्रिया होती है वेस्ट मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस वगैरह जो होती हैं वो निकलती हैं वो वेन के द्वारा हार्ट में पहुँचाई जाती हैं और हार्ट से लेकर बाहर छोड़ दी जाती हैं ओके हार्ट बीट द बॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप टू ऑफ मसल्स और जो हमारे जो हार्ट होता है उसकी जो दीवार चैम्बर्स की दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं मसल मसल्स की बनी होती हैं यानी कि मा थोड़े मोटे मसल्स की बनी होती हैं दीज मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली और ये क्या हो मसल्स रिदिमक रिदिम से कुछ उसमें धक 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 ऐसे होता है ना हार्ट तो वो रिदिमिकली तो होता रहता है दिस रिदिमिक कंट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सन कंटी कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट और ये जो रिदमिक तरीके से ये धक धक होता है इसको ही हार्ट बीट कहते हैं रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मूवमेंट ऑफ अवर लाइफ आपने देखा होगा कि हमारी हार्ट बीट हमेशा चलती रहती है जब हम तेज दौड़ते हैं तो थोड़ा तेज हार्ट चलता है हार्ट बीट तेज हो जाती है एंड रिलैक्स होते हैं तो नॉर्मल हो जाती है इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन लेफ्ट साइड योर चेस्ट आप अपना हैंड अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड रख कर देखें यू कैन फील योर हार्ट बीट और आप अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट्स विथ द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कार्ड स्टेथस्कोप आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते वो हमारी हार्ट बीट सुनने के लिए कुछ एक इंस्ट्रूमेंट अपने कानों में लगाता है और एक उसका पार्ट हमारे बॉडी के हार्ट पर लगाता है तो ये इसको क्या इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप आर डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द सेकेंड साउंड ऑफ द हार्ट और इस डिवाइस से डॉक्टर को हमारे हार्ट की साउंड अच्छे से सुनाई देती है और उसको इट कंसिस्ट और चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसटिव डाइफ्राम और ये हमारे डाइफ्राम तक की उसको डॉक्टर को सुनने में इसकी हेल्प होती है इससे टू ईयर पीस एंड आ ट्यूब ज्वाइनिंग अ पार्ट और दो ईयर पीस होते हैं जो कानों में वो लगाता है और एक ज्वाइनिंग पार्ट होता है जो हमारे हार्ट में लगा डॉक्टर कैन गेट क्ल्यूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए डॉक्टर ये उसको ध्यान से सुन सकता है और अपनी उस जो भी उसका पेशेंट है उसके बारे में हार्ट के बारे में सही क्लू बता सकता है लेट अस कॉन्स्ट्रैक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विथ द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड चलिए हम आगे एक्टिविटी एलेवन पॉइंट टू में एक इंस्ट्रूमेंट हम बनाएंगे स्टेथोस्कोप का कुछ आपस आपस में जो चीज़ें होंगी उनको लेकर बनाते हैं थैंक यू बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आस्था एजुकेशन लाइक करें शेयर करें कमेंट करें ओके थैंक यू